హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు జయదేవ్ అకాడమీ మీకు మన యొక్క జయదేవ్ అకాడమీ తరఫున ముందుగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నానండి ఎందుకంటే మీరు చాలా మంది గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ కి రేపు ఐదవ తారీఖున వెళ్ళబోతున్నారు కాబట్టి మీకోసం కొన్ని యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ లో ముఖ్య అంశాలు అందించాలనేది మన జయదేవ్ అకాడమీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము కాబట్టి మీకు విజయం చేకూర్చాలని ఈ ఎగ్జామ్ లో మేము ప్రగాఢంగా ఆశిస్తున్నాము కాబట్టి మీరు చాలా బాగా రాయాలండి చూడండి ఈ యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి మీకు ఉపయుక్తంగా ఉంటాయండి ఈ యొక్క ఆరు ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ఈ మధ్య జరుగుతున్న ఎగ్జామ్ లో ప్రాధాన్యత అనేది ఉంటుందండి కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది జస్ట్ వన్ మంత్ అడగట్లేదండి దాని ముందు ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఒకసారి ఒక చిన్న రౌండ్ అప్ చేసుకుందాం రౌండ్ అప్ చేసుకోవడం వల్ల ఇవన్నీ మీకు గుర్తుండే ఒక అరగంట వంట వల్ల ఒక రెండు మూడు మార్కులు అట్లీస్ట్ వన్ మార్క్ కనుక మీకు యాడ్ అయినా చాలండి ర్యాంకింగ్ లో మీరు చాలా ముందు ఉంటారు ఈ వీడియో మొత్తం చూస్తూ వల్ల కంపల్సరీగా మీకు ఒక మార్క్ అయినా యాడ్ అయిద్దని నేను ఆశిస్తున్నానండి చూడండి ఈ యొక్క మిషన్ శక్తి మిషన్ శక్తి మిషన్ శక్తి అనేటటువంటి ఈ యొక్క మేజర్ ప్రాజెక్టు మన భారతదేశం ఈ మధ్యన స్టార్ట్ చేసిందండి ఈ మిషన్ శక్తి అనేది ఈ యొక్క అంతరిక్షంలో అంతరిక్షంలో భారతదేశం యొక్క సైనిక ప్రభావాన్ని తెలియజేసే విధంగా ఉందండి చూడండి ఏదన్నా మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి అంటే మిగతా ఏ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి ఉపగ్రహాలు భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి రహస్యాలను కనుక చిత్రీకరించడం వల్ల భారతదేశం యొక్క అనుమతి లేకుండా చిత్రీకరిస్తే అవి క్రైమ్ గా మనం పరిగణించవచ్చు అండి కాబట్టి అలాంటి ఉపగ్రహాలని కూల్చివేసేటువంటి శక్తి భారతదేశం సంపాదించుకుందండి కాబట్టి ఈ యొక్క మిషన్ శక్తి అనేటువంటి ఈ యొక్క ఆపరేషన్ ద్వారా ఈ యొక్క ఉపగ్రహాలని కూల్చేసేటువంటి శక్తిని కూడా మనం సంపాదించుకున్నాం కాబట్టి ఈ టాపిక్ నుంచి మనకి ప్రశ్న అనేది రావడం జరుగుతుందండి కాబట్టి చూడండి ఇందులో ఈ మధ్య అయితే ప్రశ్నలు అనేవి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఇందులో ఏ ఆప్షన్ లో సరికి ఏబిసి రైట్ బి ఆప్షన్ సరికి సి రైట్ డి ఆప్షన్ ఏబి రైట్ అని ఇస్తున్నారండి అట్లానే ఈ ముఖ్య అంశాలు ఒక నాలుగైదు మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇందులో నుంచి కంపల్సరీగా ప్రశ్న అనేది వచ్చేదని భావిస్తున్నాను చూడండి ఈ యొక్క మిషన్ శక్తి అనేటువంటి ఈ ప్రోగ్రాము మార్చి ఇరవై ఏడున ప్రారంభించారండి ఇది ఎక్కడ ప్రారంభించారంటే ఒడిశాలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఐలాండ్ లో స్టార్ట్ చేశారండి ఇది ఈ యొక్క అంతరిక్షంలో మూడు వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తున ఉన్నటువంటి ఉపగ్రహాలని ఏదైతే విదేశీ గూఢాచారం జరుగుతున్నటువంటి ఉపగ్రహాలని లేకపోతే శత్రు ఉపగ్రహాలని కూల్చివేసేటువంటి సామర్థ్యం ఉందండి అయితే ఇది మూడు వందల ఎత్తున నాటి ఒక ఉపగ్రహాన్ని నిరుపయోగం ఉన్నటువంటి ఒక ఉపగ్రహాన్ని ఉంచి మన ఈ యొక్క మిషన్ శక్తి ద్వారా కూల్చివేయడం అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా జరిగిందండి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనం ఏ దేశమైనా మన దేశం యొక్క రహస్యాలను చిత్రీకరిస్తే ఉపగ్రహాలని మనం కూల్చివేసే సామర్థ్యాన్ని పొందడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఏ శాట్ అంటారండి ఏ శాట్ ఏ శాట్ అంటారండి అంటే ఏ శాట్ అంటే యాంటీ శాటిలైట్ అంటారండి యాంటీ శాటిలైట్ అంటారండి ఈ తరహా యొక్క వ్యవస్థని కలిగి ఉన్నటువంటి దేశాల్లో భారతదేశము నాలుగవదండి నాలుగవది ఇంత ముందు వచ్చరికి అమెరికా రష్యా చైనా ఈ ముగ్గురు కొనేయండి ఇక నాలుగవ దేశంగా భారతదేశము అవతరించింది కాబట్టి ఇది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి దీన్ని ఉపగ్రహ విధ్వంసక క్షిపణి ని విజయవంతంగా పరీక్షించినటువంటి భారతదేశంగా మనం పరిగణించాలి పరిగణించవచ్చు అండి కాబట్టి ఇది యొక్క పాయింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ చూసు చూడండి ఇక నెక్స్ట్ పోతే అయోధ్య వివాదంపై మధ్యవర్తిత్వం అనేది ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చినటువంటి ముఖ్య అంశంగా చెప్పవచ్చు అండి ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఇది ఎక్కువ ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్న అంశం అండి ఇది ఎప్పటి నుంచో ఈ యొక్క హిందువులకి ముస్లింలకి జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క గొడవని సద్దు మనిగించే విషయంగా మధ్యవర్తిత్వం అనేది ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగిందండి ఇది సుప్రీంకోర్టు వారు ఇరుపక్షాలు కూర్చొని మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా ఈ యొక్క సమస్యను పరిష్కరించుకోమనేసి సూచనలు అయితే ఇచ్చిందండి దీనికి ఒక కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేసింది ఆ కమిటీకి అధ్యక్షుడు ఎవరు ఆ కమిటీలోని సభ్యులు ఎవరు అనేది ఇది ముఖ్యాంశం కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇంపార్టెంట్ అంటే చూడండి ఈ కమిటీకి సభ్య అధ్యక్షుడు ఎవరంటే ఈయన సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ జస్టిస్ ఫకీర్ మహమ్మద్ ఇబ్రహీం ఖలీఫుల్లా అనే ఆయన అధ్యక్షుడు అండి అనే మాజీ ఈ యొక్క న్యాయమూర్తి ఈయన అధ్యక్షుడిగా నియమించడం జరిగింది ఇకపోతే ఈ యొక్క శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ గారిని ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ సంస్థ 
అధ్యక్షుడైనటువంటి శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ గారు ఒక మరో సభ్యుడు అండి ఇంకొక ఆ సభ్యుడు సరిగ్గా శ్రీరామ్ పంచు శ్రీరామ్ పంచు అనేటటువంటి ఈయన మద్రాసు హైకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది అండి ఈయన ఇలాంటి మధ్యవర్తిత్వంలో మీడియేషన్లో ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఎక్కువ కేసుల్ని పరిష్కరించిన వ్యక్తిగా ఈయన్ని మన భారతదేశంలో పరిగణిస్తున్నారండి కాబట్టి ఈ ముగ్గురు ఎస్పెషల్లీ దే బిలాంగ్స్ టు ద తమిళనాడు స్టేట్ అండి వీళ్ళు వీరు ముగ్గురు అనుకోకుండా తమిళనాడు స్టేట్కి చెందినటువంటి న్యాయమూర్తులు కాబట్టి ఇది కూడా ఎగ్జామినేషన్ పై టాపిక్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు ఈ యొక్క అయోధ్య వివాదాన్ని సద్దు మనగడానికి ఒక కమిటీ అనేది వేసిందండి ఆ కమిటీకి అధ్యక్షుడు ఈ యొక్క ఈ యొక్క జస్టిస్ ఖలీఫుల్లా ఖలీఫుల్లా దానిలో ఈ యొక్క సభ్యులు వచ్చేసరికి శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ గారు మరియు శ్రీరామ్ పంచు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దీని మీద కూడా ఒకసారి మీరు దృష్టి క్రేంద్రీకరించండి తద్వారా మీకు మార్క్ అనేది రావడానికి అవకాశం అనేది ఉందండి ఇంకా నెక్స్ట్ కానీ చూసినట్లయితే ఈ యొక్క సార్వత్రిక ఎన్నికలు అనేవి జరిగినాయండి మనకి స్టార్ట్ చేశారు ఈ యొక్క ఎన్నికలు తద్వారా ఎన్నికల కమిషన్ గురించి ఏదో ప్రశ్న అనేది ఇందులో రావడానికి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ చాలా అవకాశం అనేది ఉందండి కాబట్టి ఎన్నికల కమిషన్ నుంచి ఏ రకమైన ప్రశ్న మనకు వచ్చిద్ది అనేది మనం ఒకసారి ఒకసారి రౌండ్అప్ చేసుకుంటే వాటిలో ముఖ్యమైన చూడండి భారత ఎన్నికల కమిషన్ అనేది ఈ యొక్క జనవరి ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ప్రారంభించబడిందండి ఎప్పుడండి జనవరి ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల యాభై అందుకని మన భారతదేశంలో ఓటర్ల దినోత్సవాన్ని జనవరి ఇరవై ఐదున మనం జరుపుకుంటున్నాం ఎప్పుడండి జనవరి ఇరవై ఐదున ఓటర్ల దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం అని మనకు తెలుసు అండి అయితే దీంట్లో ముఖ్యాంశాలు ఏమున్నవి మనకి రేపు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి అంశాలు ఒకసారి మీకు గురి చేస్తారు చూడండి ఓటు వేసే విధానాలు అనేవి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి అందులో వచ్చేసరికి సాధారణ ఓటు ఫ్రాక్జీ ఓటు పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటు సర్వీస్ ఓటు ఎన్ఆర్ఐ ఓటు అనేవి ఇక్కడ ఒక ఐదు రకాలైన ఓటింగ్లు అనేసి సారీ ఆరు రకాలైన ఓటింగ్లు అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి టెండర్ ఓటు టెండర్ ఓటు కూడా ఉంది సరే వీటిల్లో వచ్చేసరికి అవి ఎలా ఓట్లు వేస్తారు అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి చూడండి సాధారణ ఓటు అనేది వచ్చేసరికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండినటువంటి ఎవరైనా ఈ యొక్క ఓటుని స్వేచ్ఛగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి ఇంతకుముందు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు అండి రాజీవ్ గాంధీ గారు అరవై ఒక్కవ రాజ్యాంగ సవరం ద్వారా ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి ఓటు హక్కును పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి కుదించడం జరిగింది ఇది ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్లో అడిగినటువంటి ప్రశ్న అండి ఎవరండి రాజీవ్ గాంధీ గారు హయాంలో ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు తగ్గించారు ఓటింగ్ వయసు అది అరవై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరం ద్వారా చేశారు వీటిలో వచ్చి ఒక ప్రశ్న రావచ్చు కానీ ఇది సాధారణంగా మన అందరం వేసే ఓటు అండి ఇక నెక్స్ట్ కనుక చూస్తే ప్రాక్జీ ఓటు ప్రాక్జీ ఓటు అంటే ప్రాక్జీ ఓటు వేసేది ఎవరండి అంటే ఈ ఓటు గూఢాచారి ఇంటెలిజెన్స్ శాఖల వారు వినియోగించే వీలు ఉంటుందండి గూఢాచారులు మరియు ఇంటెలిజెన్స్ ఉద్యోగస్తులు ఈ యొక్క ఫ్రాక్జీ ఓటు అనేది ఉపయోగిస్తారండి ఫ్రాక్జీ ఓటు అంటే వారికి బదులుగా ఇంకొకరి చేత ఓటు అనేది వేయించడం జరిగిద్దండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రాక్జీ ఓటు ఫ్రాక్జీ ఓటు అంటారు ఇకపోతే పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటు పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ మనం రోజు వింటానే ఉంటాం ఈ యొక్క ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఈ యొక్క ఓటింగ్కి ఈ యొక్క డ్యూటీస్ వేస్తారో డ్యూటీలు వేసారో వారికి ఆ రోజు ఓటు వేసేటటువంటి ఇది వెసులుబాటు అనేది ఉండదు కాబట్టి గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటు అనేది కేటాయించడం జరిగింది కాబట్టి వీరు ఈ యొక్క పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటుని వినియోగించుకుంటారు ఇకపోతే టెండర్ ఓటు టెండర్ ఓట్ టెండర్ ఓట్ అంటే ఈ యొక్క టెండర్ ఓట్ అనేది ఈ యొక్క ఎలక్షన్ ముందు రోజు ఆ రోజు వరకు ఈ యొక్క ఎలక్షన్ జాబితాలో అభ్యర్థి యొక్క పేరు ఉండి ఆ యొక్క అభ్యర్థి ఓటు వేసే సమయానికి అది వేరే ఒకళ్ళు దొంగ ఓటు వేయటం ద్వారా నిజమైనటువంటి అభ్యర్థి ఓటు వేసే హక్కుని కోల్పోతాడు కాబట్టి ఈ యొక్క అభ్యర్థి ఆ యొక్క ఎలక్షన్ అధికారిని కనుక సంప్రదించి ఇది దొంగ ఓటు వేయబడిందని నిరూపించగలిగితే అతనికి టెండర్ ఓటు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అంటే తన సొంతగా ఓటు వేసుకునేటో హక్కు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అది దొంగ ఓటుగా పరిగణించి ఈయనకి టెండర్ ఓటు అనేది నిజమైన అభ్యర్థికి ఇవ్వడం జరిగింది దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెండర్ ఓటు అంటారండి ఇకపోతే సర్వీస్ ఓటు సర్వీస్ ఓటు సర్వీస్ ఏంటంటే దేశ రక్షణలో ఉన్నాడు సైనికులు పారామిలిటరీ ఉద్యోగస్తులు ఈ యొక్క సర్వీస్సు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క సోల్జర్స్ వీళ్ళు తమ స్వస్థత స్వస్థలలో ఉండరు కాబట్టి ఈ యొక్క దేశ రక్షణలో ప్రహారా కాస్తా ఉండరు కాబట్టి వీరు తమ యొక్క తమ యొక్క 
చుట్టాల ద్వారా తమ యొక్క రిలేటివ్స్ ద్వారా ఓటుని వినియోగించుకునే హక్కు లేకపోతే వీరి కోసం ప్రత్యేకంగా ఓటు వేసేటటువంటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తారు వారు ఉన్న పరిస్థితులకు అనుకూలంగా వారు ఓటు వేయడానికి అనుకూలంగా ఈ యొక్క హక్కును కల్పిస్తారు కాబట్టి దీన్ని సర్వీస్ ఓట్ అంటారండి సర్వీస్ ఓట్ అంటారు ఇక నెక్స్ట్ అయితే ఎన్ఆర్ఐ ఓట్ ఎన్ఆర్ఐ ఓట్ అంటారండి ఎన్ఆర్ఐ అంటే నాన్ రెసిడెన్సీ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు వీరు ఎక్కడ ఉంటారండి భారతదేశ పౌరసత్వం ఉండి ఈ మస్ట్ బి సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశ పౌరసత్వం ఉండి వీరు విద్య వైద్య రకరకాల ఈ యొక్క వ్యాపారాల కోసం వీరు విదేశాల్లో కనుక ఆ సమయంలో ఉన్నప్పుడు వీరికి ఫామ్ సిక్స్ ఫామ్ సిక్స్ ఏ ప్రకారము ఫామ్ సిక్స్ ఏ ప్రకారం ఓటు హక్కుని కల్పించడం అనేది జరిగిందండి కాబట్టి వీరు కూడా ఈ యొక్క ఓటుని అనేది వేసుకునే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి దీన్ని ఎన్ఆర్ఐ ఓటు అంటారండి వాళ్ళు కంపల్సరిగా భారతదేశ పౌరసత్వం కలిగి ఉంటారు వీరు విదేశాలు అనుకోకుండా ఓటింగ్ రోజు ఉండటం వల్ల అనేక రంగాల్లో విద్య వైద్య లేకపోతే వ్యాపార రంగాల్లో స్థిరపడి ఉండటం వల్ల లేదా అక్కడ ఉండటం వల్ల వీరికి సిక్స్త్ ఏ ఫామ్ సిక్స్త్ ఏ ద్వారా ఓటు హక్కుని కల్పించడాన్ని ఈ యొక్క ఎన్ఆర్ఐ ఓటు అంటారు కాబట్టి ఓటింగ్ అనేవి ఆరు రకాలనే ఉండవు వీటిలో రేపు ఏదైనా అడిగేటటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి చూడండి ఇంకా చెప్పాలంటే ఇక ఇక వీటిలో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క ఈ మధ్య యాప్స్ అనేది డెవలప్ చేశారండి ఈ యాప్స్ ద్వారా ఏంటంటే న్యూ సువిధ యాప్ మన ఓల్డ్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి అయినా ఒకసారి గుర్తు చేస్తారు న్యూ సువిధ యాప్ న్యూ సువిధ యాప్ అంటే ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఈ యొక్క క్యాంపెయిన్ చేసుకోవాలనుకుంటారో ఎలక్షన్లో వారికి పోలీసు లేకపోతే ఫైరు ఇంకా రకరకాలైనటువంటి ఈ యొక్క అనుమతులు అనేవి కావాలండి ఇవి సభలు పెట్టుకోవడానికి కాబట్టి ఈ యొక్క అనుమతులు కావాలంటే ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్లకి ఒకే స్థలంలో కేంద్రీకరించి ఒక్కసారి వాళ్ళకి అనుమతిని సులభంగా ఇచ్చే విధానాన్ని న్యూ సువిధ యాప్ అంటారు ఈ యాప్ లో వీటన్నిటికీ ఈ యొక్క అనుమతులు రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి రవాణా పోలీస్ అగ్నిమాపక ఇక మిగతా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఈ యొక్క అనుమతులు రావడానికి చేసేదే ఈ యొక్క న్యూ సువిధ యాప్ అనేసి అనుకోవచ్చు అండి ఇకపోతే సి విజిల్ యాప్ సి విజిల్ యాప్ అనేసి ఒకటి ఉందండి ఈ యొక్క ఎన్నికల నియమావళిని అభ్యర్థులు ఎవరైతే వ్యతిరేకించి వాళ్ళు ఉంటారు వారి యొక్క ఫోటోలు కానీ వారి యొక్క వీడియోలు కానీ తీసి ఈ యొక్క ఎన్నికల సంఘానికి గనక మనం పంపించినట్లయితే ఎన్నికల సంఘము ఈ యొక్క వంద గంటల లోపు చర్య అనేది తీసుకుంటుందండి ఆ అభ్యర్థుల మీద చర్య అనేది తీసుకుంటుంది కాబట్టి అనుమతి లేకుండా పోస్టర్లు రకరకాలైనటువంటి ఈసీ ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క కండిషన్స్ కి వ్యతిరేకంగా ఏ అభ్యర్థులు అయితే ప్రవర్తిస్తారో వ్యయానికి కావచ్చు క్యాంపెయిన్ కావచ్చు లౌడ్ స్పీకర్లు పెడుతూ టైం దాటిన తర్వాత క్యాంపెయిన్ చేయడం అనేది అవ్వచ్చు ఇటెండిని సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అతిక్రమణ ఈ అతిక్రమణలు ఎవరైతే దాడతారో అవి ఫొటోస్ వీడియోస్ తీసి గనక మనం పంపితే గవర్నమెంట్ అంటే ఈసీ వాళ్ళ మీద చర్యలు అనేది తీసుకుంటారు దీనికోసం సి విజిల్ యాప్ అనేది తయారు చేశారండి ఇక నెక్స్ట్ గా చూస్తే అబ్జర్వర్ యాప్ అంటారండి అబ్జర్వర్ యాప్ అంటారండి ఈ అబ్జర్వర్ యాప్ లో కూడా సాధారణ పోలీసు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వీళ్ళందరూ ఈ యొక్క అభ్యర్థి చేసేటటువంటి కార్యకలాపాలని చూసి అవి సక్రమంగా ఉన్నట్లయితే పర్వాలేదండి అవి గనక సక్రమంగా లేకుండా ఈ యొక్క ఈసీ నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా ఉంటే ఈ అబ్జర్వర్ యాప్ ద్వారా కూడా ఈ యొక్క ఎలక్షన్ కమిషన్ కి వీరు ఫిర్యాదు అనేది చేయటానికి ఇచ్చినటువంటి యాప్ గా చెప్పొచ్చు అండి కాబట్టి ఇక్కడ మూడు యాప్లు చెప్పుకున్నాం ఇంకా ఉన్నాయండి మూడు యాప్లు చెప్పుకున్నాం న్యూ సివిధ యాప్ ఇవి టేకింగ్ పర్మిషన్ ఫర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఈ యొక్క అబ్జర్వర్ యాప్ అంటే అభ్యర్థి యొక్క కార్యకలాపం టెస్ట్ చేయడం సి విజువల్ కూడా అలాంటిదే చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇకపోతే మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో ఈవీఎంల్ని ఎక్కడ ఉపయోగించారు అని ఎందుకని చూస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో కేరళలోని పారూరులో పారూరు అసెంబ్లీలో ఈ యొక్క ఈవీఎంల్ని ఉపయోగించడం అనేది జరిగిందండి వీటిని ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్స్ అంటారండి ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఈ యొక్క ఈవీఎంలో ఎంతమంది అభ్యర్థులకు ఓటింగ్ చేసేటటువంటి అవకాశం నెంబర్ ఎంత ఉండుద్ది అంటే ఎన్ని ఓట్లు వేయొచ్చు ఒక ఈవీఎంలో ఎంత కెపాసిటీ ఉండుద్ది అనేది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఒక్కొక్క ఈవీఎంలో ఈ యొక్క ఓటింగ్ కెపాసిటీ ఏంటంటే మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఓట్లు మాత్రం వేయొచ్చు అండి ఎంతండి ఒక ఈవీఎంలో మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై 
Healthy <laughs> 3EVM Vivipatlo, <laughs> I think next again a choose net lete Yoka Sarvatriga Prayana Kardu Sarvatrika Prayana Kardanesi Mana Pradana Mantri Narendra Modi Garu Imagine Gujaratlo Dini Avishkar in Charendi Dini Yoka Pramukete in the Metro Basu Tolu Parking Tatavatike Yoka Yekamutanga Yepra Ye Sandar Bulana E Kardunichi Mano Yoka pay payment sene Jeep Sandi and a Danichi double mono directiga Cheo Chan Jeptuna Kavadi the name and under National Common Mobility Card under National Common Mobility Card under the March in Alguna Gujaratlo Mana Pradhan Mantrigaru Hamoda Badra Dini Avishkarin Charu Kavadi the Yoka Moto in the day Wake de Samu Wake card. Okay, the Samu, okay, card and advantage, Ninadam to Dini, opening gate one day, Jerkin and day. Okay, next again, just that day, very, very important. Jemu Kashmir, Jemu Kashmir, Prajalaku, Pratheka, Prathinijum, Kalpincha, Tedavante, Waka article and Edi, Undande, Manraj Jangle, Yemajidi, you are the Spadamanedi, Jerry in the article, ye, the end of Mupayaidu, ye, thirty five, ye. Mudu Aidu Ye, Chal important do Yoka article and edi, then whether which are name of those Supreme Court Law right one edi, Jarigin and Yunduku, Yoka, Jammu Kashmir Prajalaku, Yoka Pracheka in Edwende, Prathaniji Valley, and a sea, Yoka Court Lady and Jarigin and Yoka special up on the Edwende, Yoka Yoka Prayojana. And day, Manavala the special Gapunde, Prajana Lemayonte, and day, Viru, special state Gavil, Pariganistana, Mudonda, Dabi article, Prakar, Prate, Rajang, Munde, Ante Gapunda, Yoka, Jemu Kashmir, Logarka, Astulu, Ujagalke, Migata State, Dolinchi, Avro, Ujagal, Darka Chesco, Gord, Atlane, Ayoka, Jemu Kashmir, Lo, Yoka, Stalalu, Lata Polal, Pondan, Kana, Rulu, Kavan, Visitors, Ganelo, Chakra, Orana, Ganaka, Yoka Strilu, Migata Rastol, and all the Victor Ganaka marriages Kunde, Akra. Mukashmir on a day, Rasta for Saturday, full pot on the Nessi, Ila Rakarakal and a Prachek of Prayunal only Gavadi, Dinimeda, claim chest to Quantamandi, Supreme Court Law, Yokarajang on the person at twenty, thirty five ye, thirty five ye, and at twenty, Yoka article ni. Idi Samanya Sum Kadu and Esi Supreme Court Lesser, Idi Chalak, Yavas Pathan Marindi, Kapati, Jammu Kashmirki, Pratek, Pratinijo, Pratek, Rakshan Galpinch, and article the day, thirty five years and so, Rajang and Kate, three seventy and Esi and Luxunday, and next again Susan Day Sudandi, Visaka Patnaniki, Visaka Patnaniki, Railway Zone Kendra. 
మంత్రివర్గము ఆమోదం అనేది తెలిపి తెలిపిందండి కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది అయితే దీంట్లో ఉన్నటువంటి మన విశాఖ రైల్వే జోన్లో ఏ ఏ డివిజన్స్ అనేవి వస్తాయి అంటే గుంతకల్లు గుంటూరు విజయవాడ గుంతకల్లు గుంటూరు విజయవాడ అయితే దేశంలో రైల్వే జోన్ల సంఖ్య ఎంత పెరిగిందంటే పద్దెనిమిది పెరిగిందండి విశాఖపట్నం ఏర్పాటు చేయటం వల్ల రైల్వే జోన్ సంఖ్య పద్దెనిమిదికి పెరిగిందండి అట్లానే ఈ యొక్క మన ఈ డివిజన్లు వచ్చేసరికి ఈ యొక్క గుంతకల్లు గుంటూరు విజయవాడ అనేది జరిగిందండి అయితే దీని మీద మనకి ఇది పద్దెనిమిదవ జోన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి పద్దెనిమిదవ జోన్ అండి ఇది ఈ యొక్క ఇది మనకి విశాఖపట్నం రైల్వేకి రైల్వే జోను ఆంధ్రప్రదేశ్కి అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగిందండి దీని మీద కూడా ప్రశ్న అనేది రావడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి అంశంగా మనం పరి పరిగణించవచ్చు అండి ఇక నెక్స్ట్ గారు చూసినట్టయితే చూడండి ఈ యొక్క నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్ వారు ఈ మధ్య నవీన భారత్ ఎట్ సెవెంటీ ఫైవ్ నవీన్ భారత్ ఎట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే మనం ఇప్పటివరకు డెబ్బై ఐదు యొక్క సంవత్సరాలు ఏర్పడు సందర్భంగా నీతి ఆయోగ్ ఒక ఒక ఇది ఏర్పాటు చేసిందండి ఒక రిపోర్ట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క రిపోర్ట్ పేరు ఏంటంటే నవీన్ భారత్ ఎట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది ఇచ్చింది దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లల్లో పౌష్టికాహార లోపాన్ని తగ్గించడానికి పోషకాహారాన్ని అందించడంలో ఉన్న సమస్యలను ఎదుర్కొనడానికి చేపట్టాల్సిన తక్షణ కర్తవ్యాలపై నీతి ఆయోగ్ గవర్నమెంట్కి ఈ యొక్క నవీన్ భారత్ ఎట్టో సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది రిపోర్టు సర్వే అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి అయితే దీని ప్రశ్న ఎట్లా అడిగారంటే ఈ యొక్క నవీన్ భారత్ ఎట్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఈ అంశం పొందుపరిచి ఉన్నది అంటారు అనమాట అంటే చిన్నపిల్లలకు సంబంధించినటువంటి ఆహారము లోపము వారికి పోషకాహారాలు ఏ విధంగా ఇవ్వాలనేసి కొన్ని సూచనలు ఇస్తూ నీతి ఆయోగ్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇది ఇంకా చూడండి చూస్తే కృత్రిమ సూర్యుడిని ఆవిష్కరించిన చైన్య కృత్రిమ సూర్యుడు అంటే న్యాచురల్ సన్ అంటారండి ఈ యొక్క న్యాచురల్ సన్ వచ్చేసరికి ఏమో సూర్యుడు అండి ఆర్టిఫిషియల్ సన్ ఆర్టిఫిషియల్ కృత్రిమంగా సూర్యుడిని తయారు చేసుకోవడం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం అండి ఎందుకంటే కృత్రిమ సూర్యుడిని తయారు చేయాలంటే చాలా కష్టమైన పని అండి అలాంటి పనిని ఈ యొక్క చైనా చేయి చేయగలిగింది కాబట్టి ఈ యొక్క కృత్రిమ సూర్యుడు అనేటటువంటి దాన్ని తయారు చేసింది చైనా దాని పేరు ఏంటంటే హెచ్ఈఎల్ హెచ్ఎల్ టూ ఎం టోకా మాక్ హెచ్ఈఎల్ టూ ఎం టోకా మ్యాక్ హెచ్ఈఎల్ టూ ఎం టోకా మ్యాక్ అనేది దీని యొక్క కృత్రిమ సూర్యుడి యొక్క పేరు అండి దీంట్లో వచ్చేసరికి పది కోట్ల డిగ్రీల సెల్సియస్ టెంపరేచర్ ఉంటుందండి కాబట్టి ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇంపార్టెంట్ సూర్యుడిని తయారు చేయడం అంటే సామాన్యమైన విషయం అయితే కాదండి కాబట్టి ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక నెక్స్ట్ గా చూస్తే భారతదేశపు తొలి లోక్పాలుగా పిసి ఘోష్ గారిని నియమించడం జరిగిందండి భారతదేశపు భారతదేశపు తొలి లోక్పాలుగా తొలి లోక్పాలుగా ఈ యొక్క పిసి ఘోష్ని నియమించడం అనేది జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి పినాకీ చంద్ర ఘోష్ అనేది మార్చి పంతొమ్మిదిన తొలి లోక్పాలుగా ఈయన్ని నియమించడం అనేది జరిగింది ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ అట్లానే సుప్రీంకోర్టు లీగల్ సర్వీసెస్ కమిటీ చైర్మన్ గా జస్టిస్ ఎన్వి రమణాని నియమించడం జరిగిందండి సుప్రీంకోర్టు లీగల్ సర్వీసెస్ కమిటీ చైర్మన్ గా జస్టిస్ ఎన్వి రమణాని నియమించడం జరిగిందండి ఇంకా నెక్స్ట్ గా చూసినట్టయితే తేజస్ యుద్ధ యుద్ధ విమానం దీన్ని ఎల్సిఏ అంటారండి లైట్ కంబ్యాక్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అంటారండి ఈ యుద్ధ విమానం తేలిక అనేది దీంట్లో మొట్టమొదటిగా ప్రయాణించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ఈ యొక్క మహిళ ఎవరంటే పివి సింధు అండి పివి సింధు బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిని ఈమె మేక్ ఇన్ ఇండియాలో భాగంగా తయారు చేశారనేవి వీటిని దీనిలో మొట్టమొదటిసారిగా అధిరోహించిన వ్యక్తి ఎవరంటే పివి సింధు షీ బిలాంగ్స్ టు ద బ్యాడ్మింటన్ సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అండి ఇక నెక్స్ట్ గా చూస్తే పాకిస్తాన్ సెనేట్ కి అధ్యక్షత వహించిన కృష్ణ కుమారి కృష్ణ కుమారి అనే పాకిస్తాన్ యొక్క సెనేట్ కి ఒక రోజుగా అధ్యక్షత వహించిందండి ఎందుకంటే ప్రపంచ మహిళ దినోత్సవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మార్చి ఎనిమిదిన మార్చి ఎనిమిదిన దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ పాకిస్తాన్ యొక్క స్పీకర్ గారు స్పీకర్ గారు ఈమెకి ఈ యొక్క అవకాశం అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి ఈ పేరు కృష్ణ కుమారి కోహ్లీ ఈమెని సెనేటర్ గా ఎన్నికైందండి ఈమెని ఒక్క రోజు ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ సెనేట్ కి అధ్యక్షురాలుగా నియమించారండి నెక్స్ట్ గా చూసినట్లయితే ఈ యొక్క 
కాబట్టి యూట్యూబ్లో వచ్చేసరికి ఇవి మనం ముఖ్య అంశాలుగా భావించవచ్చండి అట్లనే ఇంకా మీకు ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేది ఇవ్వడానికి మేము ఎప్పుడు రెడీగా ఉన్నాము కాబట్టి మన యొక్క ఛానల్స్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల ఎప్పుడు ఏది కావాలో ఏ ఎగ్జామ్కి ఏది అందించాలో అనేది మన యొక్క ఛానల్ తరఫున మన యొక్క ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ ఉందండి మీకోసం మేము ఇలాంటివన్నీ అందుబాటులో తీసుకురావడం వల్ల అట్లీస్ట్ దీని ద్వారా ఒక మార్కు మీకు కలిసిన మేము ముందుగా ఆనందపడతామండి అట్లానే మీ విజయంలో మేము భాగస్వాములు అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మాకు ఒక అవకాశం చిన్న సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల మీకు ఇమీడియట్గా ఎప్పటికప్పుడు మేము నోటిఫికేషన్స్ అనేవి అందుబాటులో తెస్తామని మీకు మరొకసారి మా యొక్క అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు మీరు చక్కగా విజయాన్ని పొంది గ్రూప్ టూలో తిరిగి రావాలనేసి కాంక్షించే మీ యొక్క జైదవ్ అకాడమీ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్